ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மசிஸ்டோட வேக்கண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க அண்ட் இது யார் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஃபார் ரிசர்ச் இன் ஆயுர்வேதிக் சயின்சஸ் இது வந்து ஒரு அட்டானமஸ் பாடி அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் அதாவது வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்டானமஸ் பாடி தான் இந்த சிசிஆர்ஏஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஈவன் நீங்கள் கூகுளில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் சிசிஆர்ஏஎஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இங்கே வர பாருங்கள் கேப்டன் ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி ரீஜியனல் ஆயுர்வேதா ட்ரக் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஸோ இந்த சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஃபார் ரிசர்ச் இன் ஆயுர்வேதிக் சயின்சஸ் இவங்க தான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டிருக்காங்க இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் இதில் என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கு வேக்கண்ட் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதை பார்த்தோன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் தென் அதுக்கப்புறம் நேம் ஆஃப் த போஸ்ட்டு டோட்டலாக இவ்வளோ போஸ்ட் இருக்குது அண்ட் அதுலையுமே கேட்டகரி வைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த கேட்டகரியில் பார்த்திங்கன்னா அன்ரிசர்வ்டு எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி தென் அதர் கேட்டகரிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னென்ன போஸ்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ரிசர்ச் ஆஃபீஸரில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கேட்டிருக்காங்க லைக் பயோ கெமிஸ்ட்ரி ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் அதில் லெவன் பேப்பிள் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன் பாட்டனியில் ஒன் மெடிசனில் சிக்ஸ் டாக்ஸிகாலஜியில் டூ பேத்தாலஜியில் டென் மாலிக்கில் பயாலஜியில் டூ இதெல்லாம் ஓவரால் போஸ்ட் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இதில் கேட்டகரி வைஸ்லாம் லைக் இங்கே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க தென் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் ஃபார்மசி அப்படின்னு ஒரு டிவிஷன் இருக்குது இதில் ஆறு போஸ்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா அன்ரிசர்வ்லேயே அஞ்சு இருக்குது ஸோ நீங்கள் கேட்டகரி வைஸ் இல்லாமையே அன்ரிசர்வில் அஞ்சு ஓபிசியில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது தென் பிடபிள்யூடியில் இன்னொன்று இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஆறு போஸ்ட்டு அஞ்சு போஸ்ட் வந்து டேரெக்டாக எந்த ஒரு கேட்டகரிலையும் செய்கிறாமல் போஸ்ட் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபார்மசி படித்தவங்க இல்லை ஃபார்மசியூட்டிக்கல் டெக்னாலஜி படித்தவங்க அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ மெயினாக நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட் எல்லோரும் இதில் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டோட்டலாக ஆறு போஸ்ட் இருக்குது இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது பயோ கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி இல்லை பாட்னி அந்த மாதிரி படித்தவங்க அப்படின்னா நீங்களுமே இதை வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னா உங்களுக்குமே இவ்வளோ போஸ்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்புறம் ஆயுர்வேதா கூட பார்த்திங்கன்னா எயிட் போஸ்ட் வந்து இருக்குது இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக் ரிசர்ச் சென்டர் தான் பட் இருந்தாலுமே அங்கே எல்லாமே எல்லா டிவிஷன்லையுமே வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க அண்ட் இது எல்லாமே குரூப் ஏ போஸ்ட் இது எல்லாமே குரூப் ஏன்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன குரூப் ஏ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு அவங்க வேறு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் பின்னாடி வச்சுருக்காங்க ஸோ குரூப் ஏயில் இவங்க எல்லாம் வருவாங்க மெயினாக ஃபார்மசி இங்கே பார்த்துக்கோங்க மீதி இருக்கவங்கெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு குரூப் பி போஸ்ட் குரூப் பியில் பார்த்திங்கன்னா அசிஸ்டண்ட் ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லி இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு போஸ்ட் இருக்குது ஒன்று அசிஸ்டண்ட் ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் காகனசி இன்னொன்று ஃபார்மகாலஜி ஸோ ஃபார்மகாகனசி நீங்கள் எம்ஃபார்ம் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு மோஸ்ட் சூட்டபிள் இதில் மூணு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க தென் அசிஸ்டண்ட் ரிசர்ச் ஆஃபீஸரில் ஃபார்மகாலஜி படித்தவங்க மூணு போஸ்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அசிஸ்டண்ட் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் மெடிக்கல் லேபரட்ரி டெக்னாலஜிஸ்ட் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க தென் இதுக்கப்புறம் குரூப் சி போஸ்ட் குரூப் சியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் நீங்கள் இன்கேஸ் கெமிஸ்ட்ரி முடித்தவங்க லைக் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அப்புறம் எம்எஸ்சி அந்த மாதிரி இருந்திங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இதில் மூணு போஸ்ட் இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட்லேயே பிளான் பேத்தாலஜி ஃபார்மகாலஜி இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட்டில் ஃபார்மகாலஜிக்கான போஸ்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃபார்மகாலஜி முடித்தவங்க அப்படின்னா இந்த குரூப் சி போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் குரூப் பிலையும் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபீல்டில் இருக்கவங்க பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இந்த மெஷின் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட்டு ஃபார்மஸில் இருக்கவங்களுக்கும் ஒரு வேக்கண்ட் இருக்குது அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஹெர்பேரியம் அசிஸ்டண்ட்டும் வந்து ஃபார்மஸி முடித்தவங்க தான் அதுலேயும் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் உங்களோட ரிலவெண்ட் ஃபீல்டில் இருக்கிறத பார்த்துக்கோங்க தென் அதுக்கப்புறம் இவங்கெல்லாம் வந்து அங்கே மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப்ஸ் ஸோ அங்கே வந்து ஃபுல்லாக ஹெல்ப்பிங்காக இருக்கிறவங்க Uh, here the above mentioned vacancies may be increased or decreased as per the requirement so inge kuduthirukra post vandu maybe neenga the exam eludha pora time la maybe increase avagala illa kammi
இல்லை நானே கூட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தான் அந்த ஏபிசினு பென்ஷன் ஏன்னா ஏ குரூப்பில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து டூ டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் அதுக்கப்புறமா இன்டர்வியூ நடக்கும் குரூப் ஏ போஸ்டில் இருக்கவங்களும் எடுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் அதுக்கப்புறமா இன்டர்வியூ இது ரெண்டும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் தே வின் பி செலக்டட் ஸோ இதில் ஆன்லைன் எக்ஸாமில் செவன்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து நடக்கும் இன்டர்வியூவில் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் நடக்கும் ஸோ ஓவரால் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஃபார் குரூப் ஏ செவன்ட்டி ப்ளஸ் இன்டர்வியூக்கு தேர்ட்டி ஸோ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பட் குரூப் பி குரூப் சியில் இருக்க போஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே செலெக்ஷன் வில் பி பேஸ்டு ஒன்லி ஆன் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் இங்கே இருக்க உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கிடையாது டேரெக்டாக எக்ஸாம் பேசிஸில் தே வில் பி செலக்டட் ஸோ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுமே ஆன்லைன் எக்ஸாம் மூலிமா ஸோ குரூப் ஏயில் இருக்கவங்களுக்கு ஆன்லைன் எக்ஸாம் ப்ளஸ் இன்டர்வியூ குரூப் பி அண்ட் சியில் இருக்கவங்களுக்கு ஒன்லி ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஸோ இந்த குரூப் ஏயில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்கேஸ் ரிசர்ச் ஆஃபீஸருக்கு பண்ணுறீங்கன்னா அதில் இன்டர்வியூ இருக்குது அண்ட் மற்றபடி இருக்கிற ஃபார்மசி போஸ்டிங் அண்ட் மற்ற போஸ்ட் குரூப் பி சி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் மட்டும்தான் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தேர் வில் பி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஃபார் ஈச் ராங் ஆன்சர் இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம் இப்போ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வைக்கிறாங்க இல்லையா இது வந்து நம்ம எம்ஆர்பி ஃபார்மஸ் எக்ஸாம் மாதிரி கிடையாது அதாவது நீங்கள் ஹண்ட்ரடுமே எழுதலாம் ராங் ஆன்சருக்கு மார்க்கே கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது இங்கே ராங் ஆன்சருக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நெகட்டிவ் மார்க் வந்து இருக்குது அதனால் நீங்கள் ராங் ஆன்சர் பண்ணுறத பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கணும் ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இங்கே இருக்குது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஜிபேட் எக்ஸாம் மாதிரி தான் ஜிபேட் எக்ஸாமில் ஒரு கொஷனுக்கு நாலு மார்க்கு அதில் ஒரு கொஷின் தப்பாக எழுதினீங்கன்னா ஒரு மார்க் வந்து மைனஸ் ஆகும் அதே தான் இங்கேயும் இங்கே ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு ஸோ நீங்கள் தப்பாக எழுதுறதுக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் வந்து நெகட்டிவ் ஸோ அதையும் வந்து பார்த்துப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹவு டு அப்ளை த கேட் வே ஃபார் ஃபில்லிங் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் வில் பி மேட் அவைலபிள் ஆன் அவர் சைட் இந்த சைட் இருக்கு இல்லையா இந்த சிசிஆர்ஏஎஸ் டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்த சைட்டில் தான் அதுக்கான போர்ட்டல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் பட் இப்போ வந்து ஓப்பனில் இருக்காது ஸோ இது வந்து எப்போ இருந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ வில் பி அவைலபிள் ஃபார் ஒன் மந்த் வித் எஃபெக்டிவ் ஃப்ரம் ஜூன் ஒன் ஜூன் ஒன்லேருந்து ஜூன் தேர்ட்டி வரைக்கும் டைம் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து மே நைன்டீன் ஸோ ஜூன் ஒன்னுலேருந்து தான் போர்ட்டல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் யூ கேன் அப்ளை யூ ஹேவ் ஒன் மந்த் டைம் அண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ்ட் டு விசிட் த வெப்சைட் ரெகுலர்லி ஃபார் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிகார்டிங் அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் டேட்ஸ் ஃபார் இன்வைட்டிங் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அண்ட் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸோ வெப்சைட்டை வந்து ரெகுலராக செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்களா டு செக் த இன்வைட்டிங் டேட் அண்ட் ஆல்சோ லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாத்தையுமே அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிட்டு செக் பண்ணிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ மீதி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே லைக் எனி அதர் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் காலேஜ் அண்ட் டம் அண்ட் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இது வந்து ஜஸ்ட்டு நமக்கு தெரியப்படுத்துக்காக மட்டும்தான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க இந்த போஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் கூட ஆகிருக்கலாம் இன்னும் ஏதாவது கோரி ஜென்டம் கூட வந்திருக்கலாம் அது எல்லாமே இந்த வெப்சைட்டில் தான் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து இன்னொரு வீடியோ அதை பற்றி போடுறேன் இந்த வெப்சைட்டில் மற்ற ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் என்ன போட்டிருக்காங்க குவாலிஃபிகேஷன் என்ன போட்டிருக்காங்க அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் நான் கம்ப்ளீட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா ஜூனில் இருந்து இந்த சிசிஆர்ஏஎஸ் அப்படிங்கிறவங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜூன் ஒன்லேருந்து ஜூன் தேர்ட்டி வரைக்கும் டைம் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் நீங்கள் பயோ கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி இல்லை மெடிசன் இந்த மாதிரி நிறைய போஸ்ட் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோ போஸ்ட் வந்து இப்போ வேக்கண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் ஆன்லைன் எக்ஸாமுக்கு டீச்சிங் வந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது நீங்கள் வேணும்னா கூட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்ம சேனலில் ஃபார்மர்ஸ் ரிலீங்கெலாம் நிறைய ஒன் மார்க் வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குன்னு ஒரு தனி பிளே லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் இங்கே மேலே கார்டு கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க ஹெல